mira, mira, observa este patrón de vela, mira, este es el de la estrella de la tarde, con este patrón de vela vas a ganar plata y hoy te voy a enseñar a cómo tomar las entradas, cómo tomar el gatillo de entrada, porque acá tenés dos gatillos de entrada para hacer, tenés uno en esta vela y otro en la siguiente vela, mira, te voy a explicar detalle por detalle. Primero tenés que saber marcar soporte y resistencias porque este patrón se da en soportes y resistencias. Bueno, acá tenemos una resistencia. El mercado subió, subió, subió. Metió una vela de decisión alcista grande. Rompió esta consolidación de acá porque venía subiendo. Bien, llegó acá, consolidó y rompió la consolidación con una vela de reversión. ¿Por qué? Porque fue a la baja y luego revirtió. Vela de reversión. Se transformó en verde. Después de eso metió otra vela de decisión alcista, entonces ya estamos viendo que hay decisión alcista, bien, y llegó acá, perfecto, llegó a esta resistencia, a este máximo, ¿por qué? Si vos ves, este es un máximo, perfecto, entonces llegó al máximo, pero terminó con rompimiento falso, ¿qué es un rompimiento falso? Bueno, eso está en mi entrenamiento, este, básicamente el rompimiento falso es cuando no perfora, cuando no termina de romper, entonces rebota el mercado en un punto. En este caso terminó el rompimiento falso. Y luego el mercado abrió una vela, la abrió como estás viendo acá, y empezó a subir y a bajar, subir y bajar, terminando en doji. Bien, en doji, es un doji grande, eso caracteriza a lo que es la estrella de la tarde y la estrella de la mañana. Para que te hagas una idea, la estrella de la tarde es cuando se da así, sube, Hace el doji y baja, así, en la parte de arriba, en, el, en la resistencia. Y la estrella de la mañana es cuando, al revés, que se da el mismo patrón, pero en un soporte. Bueno, yo te voy, a te voy a explicar cómo se toma esta entrada, pero primero vamos a ver un ejemplo correcto de cómo entrar. Bien, dos puntos de entrada. Primero, te podés arriesgar a entrar en esta vela cuando nos mete un doji, porque tenemos fuerza alcista. Bien, el mercado subió alcista. Llegó a esta resistencia de acá y hizo un doji. ¿El doji qué nos quiere decir? Bueno, básicamente el doji es una vela de indecisión. Nos quiere decir que no hay fuerza, ni alcista ni bajista. Por eso es bueno esperar una vela de confirmación. ¿Cuál? Esta, esta roja. Bueno, el mejor gatillo de entrada para este patrón es este. Esperás la vela de confirmación, que es esta, se da el doji. La vela de confirmación, la que revierte, la que cambia la tendencia, porque la anterior era alcista, la micro tendencia y mete una vela envolvente, una vela grande, una que es más grande la, a las anteriores. Eso representa una estrella de la tarde. ¿Por qué? Porque es la reversión, o sea, cambia la tendencia. Bueno, el patrón de entrada es acá, en el pullback, o a la siguiente vela, pero siempre a la siguiente vela. ¿Esta es la vela de confirmación? Bueno, a la siguiente vela. Bueno, el patrón de entrada es ahí, ese es el gatillo de entrada. Ese es el más seguro, el que casi siempre respeta, pero después podés entrar acá. Te podés arriesgar tomando ciertas precauciones al tomar este punto de entrada. Bueno, mira, ya pasamos al pain y acá te voy a explicar el gatillo de entrada, los dos gatillos de entrada. Bueno, primero, primero tenemos una tendencia de alta. Bien, llega a este punto, rebota, rebota con una vela de fuerza bajista, ya no está indicando que hay fuerza bajista. Bien, luego sube e intenta romper esta zona, pero no puede. Posiblemente el mercado lo que hizo fue una mecha. En este punto, un rompimiento falso, en ese puntito. Bien, ¿qué vamos a esperar nosotros? Bueno, vamos a esperar que abra la vela y haga esto. Mira, sube, retrocede, sube, retrocede. O sea, quiere seguir la tendencia, pero retrocede. Sube, retrocede, baja, retrocede, baja, retrocede. Así. Y nuestra vela termina así, mira, con una mecha, con este recorrido. Con ese recorrido de ahí, ¿ves? Así, tal cual. Bueno, mira, vamos a analizar. La vela abrió acá y terminó acá. Voy a ponerlo más grande porque no se ve. Abrió acá y terminó acá. Bien. Y la vela recorrió todo esto. Llegó hasta acá arriba y bajó. Y llegó hasta acá abajo y luego subió nuevamente. Bueno, ¿qué pasó? Es un doji, una vela de indecisión. Si termina roja, mejor. Porque nos está diciendo que puede bajar. Puede que haya más fuerza bajista. Bueno, el primer gatillo de entrada, el primero es entrar en esto, acá, en esta vela, en la que va a abrir. Apenas termina esta vela del doji, bueno, vos entras, vos haces tu operación ahí, a la baja, obviamente, al rebote. Pero tenés menos chances de ganar. ¿Por qué? Porque por ahí, por ahí, es mejor esperar una vela de confirmación. Porque te puede abrir la vela, puede bajar, sí, y luego, tuc, y sigue su trayectoria alcista. ¿Por qué? Porque nos confirma que hay fuerza alcista. 
¿eh? la vela de confirmación nos va a confirmar que hay fuerza cita y que va a seguir. Bueno, por eso a veces el primer gatillo es más arriesgado. Vos tenés que filtrarlo. ¿Cómo? Receptando fuerza bajista. ¿Cómo receptar fuerza bajista? Bueno, que las mechas estén apuntando hacia la resistencia, hacia la zona donde va a rebotar. Cuando hay mucha mecha apuntando hacia la resistencia es que puede que rebote. Es mucho más probable. Bueno. Pero el segundo gatillo y el más seguro y que casi siempre funciona y el que caracteriza a la estrella de la tarde es este, que baja. Esta vela abre, baja, retrocede, baja, retrocede, baja, retrocede, baja y termina comiendo al cuerpo de la vela verde, del color opuesto. Mira, este es el cuerpo de la vela verde, bueno, lo termina comiendo con más del 100%. ¿Ves? El cuerpo de esta vela es superior al cuerpo de esta vela. ¿Me entendés? Y encima hay doji. Bueno. Esta vela es nuestra vela de confirmación. Acá el gatillo de entrada va a ser acá. Vas a esperar que abra la vela, que te haga un pullback. Si no sabes qué es un pullback, tenés una clase en el canal gratuita a la vela. Porque si no sabes, tenés que saber lo que es. Es un gatillo de entrada. Bueno, hace esto, abre, hace el pullback y podés operar a la baja. O si no querés esperar eso, si querés ser más arriesgado, agarrás y operás enseguida. Apenas abre esta vela, la abrís. Y lo más probable es que baje, que siga la trayectoria. Así, terminando de esta forma. Así se sucede, así se opera este patrón de vela. Este es un buen gatillo de entrada. Es uno de los más efectivos. Cuando se da, yo sin duda lo tomo. A veces tomo este, el segundo, porque es más seguro. Pero cuando estoy más arriesgado, a veces tomo este, el primero. Y tomo el segundo. Entonces le saco doble profit al mismo patrón. ¿Cómo es? ¿Cómo se ve en la estrella de la mañana? Bueno, es lo opuesto. Ya te lo voy a graficar para que lo puedas. Bueno, ya lo grafiqué, ahora vamos a ver cómo operar la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Lo mismo, el mismo patrón, pero puesto en, en un soporte. Bueno, acá tenemos el soporte, bueno, tendencia bajista, viene el mercado, abre la vela, sube, retrocede, baja, retrocede, sube, retrocede, baja, retrocede. Termina en doji, neutral, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer es esperar la vela de confirmación, que la vela sea superior, el cuerpo de la vela, de la vela sea superior a este de acá, el cuerpo del color opuesto y para asegurarnos esperar un pullback o hacerla enseguida nomás. Lo más probable es que la ganemos. Bueno, nuestro gatillo de entrada va a estar acá, en ese puntito de ahí, en este de acá. Perfecto, listo. Recomendaciones cuando se esté por dar, te voy a dar una recomendación clara. Bueno, mira la recomendación. Bueno, ¿qué pasa cuando, qué, qué tenemos que ver de esta vela que toca acá? Bueno, mira. Que baje, 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 retroceda, baje, retroceda. Cuando llegue a este punto, a este soporte, en este caso porque es estrella de la mañana, que baje y retroceda, baje, retroceda, baje, retroceda. ¿Por qué? Porque si retrocede en este punto, el mercado nos está diciendo que ese punto es importante y que le está costando romper. ¿Eh? Vos tenés que interpretar, tenés que prestar atención a los detalles. Cuando vos prestás atención a cada detalle que te está diciendo el mercado, vos ahí estás poniendo las probabilidades a tu favor. Bueno, acá hace esto, viene así y termina la vela. Termina dejando mecha. Mejor si deja mecha ahí. Listo. Rompimiento falso. Perfecto. Ahora vos esperás el doji. Esperás que esta termine en doji. Así, con mecha de los dos lados. Y si deja mecha de un lado, así por ejemplo, también es válido. Es mejor que deje de los dos lados, obviamente. Y si querés ir más seguro todavía, la vela de confirmación. Así, tal cual. Esto sería el patrón de estrella de la tarde y estrella de la mañana. Con dos gatillos de entrada. O sea, ¿quién te regala dos gatillos de entrada? ¿Eh? Bueno, esto lo hice porque ya somos 500 suscriptores a la hora de grabar este video. Somos actualmente 500 suscriptores. Gracias. La verdad quiero agradecerlo profundamente. Estoy muy agradecido. O sea, no me imagino 500 personas en un escenario. O sea, vos sabés lo que son 500 personas. Es totalmente una locura. Bueno, realmente estoy muy agradecido. Gracias a ustedes estoy haciendo esto. Estoy explicando, haciendo lo que me gusta. Que es enseñar. Enseñar mis conocimientos. Realmente disfruto esto. Disfruto hacer los videos. Me encanta hacer esto. Y de la forma más sencilla y simple posible. Para que cada persona lo pueda entender. Bueno, yo soy Aquiles. Soy tu doctor inversor. Y acá te voy a dejar un video por si lo querés ir a ver, quizás te interesa. Adiós.